Ben trovati e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura è accusato di omicidio colposo il giovane ingegnere Alessandrino che alla fine di dicembre in Piazza della Libertà ad Alessandria aveva travolto ed ucciso un giovane albanese. La Procura della Repubblica ha infatti chiuso l'inchiesta, ma ci racconta tutto Emma Camagna. Il tragico incidente che la notte fra il 30 e il 31 dicembre è costato la vita a Ray Osca, gommista 21enne di origine albanese, da tempo ben dedicato con la famiglia in Alessandria, finisce in un'aula del Palazzo di Giustizia. Il PM Riccardo Ghio, titolare dell'inchiesta, ha chiuso l'indagine a carico dell'investitore. L'ingegner Giorgio Podenzani, 31 anni, Alessandria, cui contesta l'omicidio colposo. Il difensore Roberto Tavo otterrà per il patteggiamento. La responsabilità del giovane professionista è rimasto a lungo sotto shock e palese. Oscar a piede attraversava Piazza della Libertà in corrispondenza dello spazio tra la prefettura e l'ex Banca d'Italia con indosso gli auricolari quando è stato travolto in pieno dall'auto di Podenzani ed è morto. Il suo decesso suscitò cordoglio perché la vittima era ben voluta da tanti. L'ho visto piombare sul copano, non davo in fretta, mi sono fermato subito, chiamati i soccorsi, disse Podenzani. Le telecamere avevano ripreso la scena che ha confermato la responsabilità dell'automobilista. Aveva sostato poco prima in un locale con amici per una serata distensiva prima di un breve periodo di ferie. La giovane vittima tornava a casa. E sulla Re Procura della Repubblica di Torino, di Cuneo e di Asti, a conclusione di un'indagine della Polizia Stradale del Piemonte, hanno denunciato 74 persone tra titolari di concessionarie, rivenditori di automobili, titolari di autofficine e di elettrauto, i quali rimettevano a nuovo vecchie auto azzerando i contachilometri per poterle rivendere come nuove. Sono tutti accusati di truffa e frode in commercio. La magistratura ha inoltre posto sotto sequestro altre 400 autovetture munite di carte di circolazione false. Alcune vecchie auto, con più di 200.000 km, venivano messe in commercio dopo che erano stati drasticamente ridotti i numeri di chilometri nel punto conta chilometri. E adesso parliamo di, del terzo valico perché a Novi Ligure eh, si è, è stato naturalmente chiesto di eliminare lo sciante e adesso anche la regione eh, Piemonte ha accettato di eliminarlo, però per questo chiede una documentazione integrativa relativa alla valutazione di impatto ambientale. Ma sentiamo di più nel servizio di Enrico Maria. Terzo valico, per Nuovi Ligure, anche dalla regione Piemonte, arriva il parere positivo all'eliminazione dello Shant, con la richiesta però della documentazione integrativa relativa alla valutazione di impatto ambientale, perché la priorità di Palazzo Lascaris è quella di garantire la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini. A Novi il progetto definitivo prevede una variante di tracciato in sostituzione dello Shant che contempla la realizzazione di due nuove interconnessioni a livelli sfalzati della nuova linea del terzo valico con la linea storica Genova-Torino a sud di Novi in località Barbellotta. Per l'assessore trasporti della regione Piemonte, Francesco Balocco, la regione ha accolto la richiesta del territorio di rivedere il progetto che prevedeva lo sciante di Novi per consentire un minor consumo di suolo, un risparmio in termini di costi e la possibilità di non escludere lo scalo di San Bovo da ipotesi di sviluppo legate alla logistica, ma nel contempo, sottolinea l'assessore, ha richiesto di approfondire alcuni aspetti relativi all'impatto ambientale dell'intervento alternativo. Queste integrazioni riguardano possibili interferenze con il reticolo idrografico, i canali rigui e la falda superficiale, che rendono necessario un più approfondito studio idrogeologico. E ancora l'eventuale presenza di campi elettromagnetici, la valutazione dell'impatto acustico, l'approfondimento di alcune valutazioni relative agli aspetti urbanistici e geologici, alla salvaguardia della biodiversità, all'utilizzo dei materiali di scavo e alla coerenza con le indicazioni relative alla green economy. Come regione, prosegue Balocco, non abbiamo evidenziato elementi ostativi alla variante proposta. 
Tuttavia, come sempre, ci poniamo nell'ottica della massima cautela e della massima salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini interessati da quest'opera che giudichiamo strategica. Non ho motivo di dubitare, afferma Balocco, che Cocib potrà fornire al più presto i chiarimenti richiesti, consentendo così la positiva chiusura della conferenza dei servizi. Ancora ambiente, le industrie devono raggiungere una maggiore efficienza energetica. Lo impone la legge 102 che dice che bisogna abbassare le emissioni in aria e di consumi attraverso un, un utilizzo eh, dell'energia che sia organizzato e al meglio possibile. Se ne è parlato a Confindustria in un importante convegno dove gli industriali hanno analizzato le misure da prendere per rispettare quello che è anche una direttiva europea. Ma vediamo in questo servizio. Confindustria Alessandria ha organizzato un convegno di grande interesse, il tema è efficienza energetica, il dopo diagnosi 102, come valorizzare i risultati dell'accertamento audit. In pratica il decreto legislativo numero 102 che recepisce la direttiva europea sull'efficienza energetica e che stabilisce quindi un quadro di misure per il conseguimento dell'obiettivo nazionale. A partecipare al convegno erano stati invitati Silvia Ferrari dell'Enea, che fa parte del gruppo di lavoro Diagnosi Energetiche Enea, Enrico Biele della FIRE, Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia, Fabio Grosso, CEO di USAVE SPA e vicepresidente di Asso Esco. I lavori del convegno sono stati introdotti dal vicepresidente di Confindustria Alessandria, Andrea Tomaselli. Il decreto 102 chiedeva a tutte le aziende di grande consumo elettrico, energetico ed energivore in generale di effettuare una diagnosi energetica e di presentarla entro una certa data ad un ente che è l'Enea per certificare la loro situazione. Questa cosa è avvenuta, adesso con tutte queste, certificazioni, con tutte queste diagnosi che sono state effettuate si tratta di passare alla fase 2, cioè di capire come si possono utilizzare queste diagnosi e come tutti i temi che sono stati evidenziati dalle diagnosi possono tradursi in interventi di risparmio energetico. Allora, un'azienda che consuma tanto è un'azienda che ha anche delle grandi opportunità di risparmio, quindi senz'altro i primi interessati sono i grandi operatori, però in realtà il tema dell'efficienza energetica interessa una platea vastissima di operatori, di aziende, piccole, medie e grandi, e diciamo che le situazioni, le tecnologie e le soluzioni che si identificano in questa fase per fare risparmio energetico sono in realtà soluzioni che sono applicabili con scale diverse, con tecnologie e metodologie diverse a tutti gli operatori industriali ai quali sarà possibile proporre di risparmiare energia elettrica, e gas metano e calore e quindi in sostanza di consumare di meno. Quante sono quelle che hanno un consumo di energia elettrica molto alto? Diciamo che nella nostra provincia la platea delle aziende energivore è una platea di una cinquantina di imprese. La platea delle imprese che hanno un vero interesse a fare risparmio energetico è estremamente ampia, molto ampia, si tratta di centinaia e centinaia e centinaia di imprese che noi speriamo, e cui noi speriamo di portare questo messaggio di efficientamento e che speriamo di coinvolgere nei processi di miglioramento energetico. Il ruolo della donna in agricoltura e non solo è stato al centro di un convegno organizzato da Confagricoltura Donna che si è svolto a Palazzo Monferrato d'Alessandria. Franco Capone. A Palazzo Monferrato di via San Lorenzo ad Alessandria si è svolto un convegno sul tema La terra per lo sviluppo e il recupero delle facoltà dell'individuo organizzato da Confagricoltura Donna Alessandria. Numerosa la presenza degli ospiti, fra i quali oltre agli agricoltori e alle agricoltrici erano presenti medici e personale sanitario, architetti, docenti, universitari e studenti. Dopo il saluto del segretario generale della Camera di Commercio, Roberto Riveraghi, il presidente di Convagricoltura Donne, Maria Teresa Taberna, ha evidenziato il ruolo della donna non solo in agricoltura ma anche nel mondo della scuola e della sanità. Poi ha soggiunto... La figura della donna sta diventando per fortuna sempre più centrale in tanti settori della nostra vita. Noi come donne agricole cerchiamo di porre sempre l'attenzione su tematiche per noi molto importanti. Oggi in questo convegno parliamo di un tema per noi agricoli, donne e non donne, fondamentale, il tema della terra. 
però la vediamo in un modo diverso. Che cos'è? È la terra intesa come il terreno, intesa come il terriccio, come quel materiale che noi andiamo a toccare, a manipolare quando lavoriamo nell'orto, quando lavoriamo in un'aiuola. Quindi oggi ne parliamo, ma il mondo agricolo è interessato parallelamente ad altri settori estremamente importanti per la nostra vita. Oggi vediamo coinvolti il settore della sanità, il settore dell'architettura del paesaggio e il settore anche della scuola estremamente importante. Tutte quelle sfere della nostra vita che sono essenziali per il vivere bene dell'individuo. È dedicato al barchetto d'acqui un francobollo per ricordare tra le eccellenze piemontesi anche il buon vino alessandrino. Nell'Enoteca Terma e Vino di Acqui si è svolta la cerimonia di presentazione del francobollo. Sentiamo Bruno Mattano. Lo scorso 11 aprile il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso alcuni francobolli ordinari della serie Le Eccellenze del Sistema Produttivo ed Economico, 13 dedicati al vino di OCG e 2 a Vinitali del valore di 95 centesimi. Tra questi di particolare rilevanza per la nostra zona quello dedicato al brechetto di acqui di OCG che è stato presentato nei giorni scorsi presso l'Enoteca Terme e Vino di Acqui alla presenza del sindaco della città termale Enrico Bertero del Presidente del Consorzio Tutela Vini di Acqui e di numerose altre personalità del settore. Presentato nell'occasione anche il mini folder Bracchetto d'Acqui di OCG e Città di Acqui Terme, realizzato dal Filatelia in 5.999 esemplari, in vendita a 6 euro, contenente due cartoline con relativo francobollo e annullo speciale del giorno di emissione, cioè l'11 aprile 2016. All'esterno è stato riprodotto il paesaggio di origine del bracchetto e nelle cartoline un calice con le tonalità del colore del vino acquese circondato da petali di rosa che vogliono sottolinearne il gusto vellutato e avvolgente. È rappresentata anche la bollente che è il simbolo della città termale. Per quanto riguarda tutti i 13 francobolli dedicati al vino, la tiratura sarà di 400.000 esemplari per ciascun francobollo. Un foglio formato da 13 esemplari vale 12,35 euro. Sono raffigurati in grafica stilizzata un grappolo d'uva con foglie e due calici di vino. Lungo il lato inferiore, al centro, riportata la scritta Vini italiani di OCG. I francobolli e i prodotti cipilaterici correlati possono essere acquistati presso gli uffici postali abilitati e sul sito www.poste.it. Un'iniziativa che è stata realizzata al fine di valorizzare e promuovere un grande prodotto tipico del nostro territorio. E si sta discutendo, si stava discutendo di formazione professionale nell'ambito della prevenzione sanitaria in Piemonte in un importante convegno che era oggi programmato in Camera di Commercio d'Alessandria. Emma Camagna ha avvicinato il promotore di questa iniziativa, il professor Renato Balduzzi. Formare professionisti della prevenzione sanitaria in Piemonte è lo scopo, detto in stretta sintesi, di un importante convegno in corso alla Camera di Commercio dove si concluderà questa sera. Ad organizzarlo il professor Renato Balduzzi che di sanità se ne è molto occupato quando era ministro. Ecco, in che cosa consiste? Cosa si vuol fare? Cosa si spera di raggiungere? Beh, tutti dicono che ci vuole più prevenzione in sanità, che prevenire è meglio che curare, anziché per curare bene bisogna fare buona prevenzione. Ecco, queste sono parole, bisogna farle diventare pratica, atti. Il Piemonte è messo bene tradizionalmente sulla prevenzione, c'è una grossa scuola di studi sulla prevenzione a Torino con Geppo Costa, c'è il professor Fagiano dell'Università del Piemonte Orientale che è presidente in carica della selezione italiana di epidemiologia, cioè il Piemonte ha gli studiosi più eh, accreditati in materia di prevenzione, ha un sistema sanitario che comunque ha fatto dei passi avanti sulla prevenzione, bisogna farne ancora uno, bisogna riuscire a dare una eh, struttura di rete alla prevenzione formare dei professionisti di assistenti sanitari in Piemonte per, proprio della prevenzione non ci sono ancora l'obiettivo che questo convegno si prefigge a conclusione del ciclo di quattro anni della scuola superiore di studi per la promozione e la prevenzione della salute che l'Università del Piemonte Orientale l'avevo a suo tempo promossa io quando ero ancora nel Piemonte Orientale e sta finendo proprio in questi giorni è quello di continuare con un'attività che mette insieme univers le università perché c'è l'Università del Piemonte Orientale, c'è l'Università di Torino naturalmente, ci sono altre università coinvolte in questo progetto, la Cattolica, la Bicocca, 
il Policlinico Gemelli, e eh, nello stesso tempo di tenere insieme i, i mondi delle regioni, dell'attività sanitaria concreta, non solo il Piemonte ma anche la Valle d'Aosta, infatti è previsto anche l'intervento dell'assessore regionale della Valle d'Aosta. Adesso parliamo di musica, parliamo dell'International Jazz Day UNESCO perché oggi si è onorato al Conservatorio Vivaldi di Alessandria appunto il Jazz Day UNESCO con l'esecuzione di una serie di classici scritti dagli stessi jazzisti. Dovremmo avere le immagini di questo servizio, ecco, uomini e donne americani. Si sono esibiti musicisti e diverse, eh, e, e diverse cantanti cercando di rappresentare al meglio la storia del jazz. Il progetto è stato concepito durante il corso di storia del jazz per la laurea specialistica dell'anno accademico 2013-2014. Il docente era Guido Michelone. Il jazz, come è noto, è ritenuto la più originale elaborazione artistica degli Stati Uniti d'America in grado di perseguire attraverso la musica una propria identità e una sonorità che nasce all'incirca fine 800 nei territori meridionali degli Stati Uniti d'America e che ininterrottamente arriva sino ad oggi. La prima ad opera degli ex schiavi neri che elaboravano in maniera originale alcuni elementi della cultura africana ed europea, eh, il jazz in America ha seguito anche i cambiamenti sociali, economici, culturali, politici, dall'abolizione appunto della schiavitù ai locali notturni che molte volte ospitavano la malavita, ma il jazz è anche la grande depressione, il New Deal, le lotte per i diritti civili, il giovanilismo ribelle, il black power, eccetera. In Europa, al di là dell'avvento delle dittature che fra le guerre hanno ostacolato l'effetto libertario del jazz medesimo, sono soprattutto alla fine del secolo eh, il conflitto mondiale, eh, la seconda eh, guerra mondiale e la contestazione sessantottesca a favorire lo sviluppo di un'autentica cultura jazzistica, soprattutto nelle nuove democrazie occidentali. E adesso dalla musica passiamo alla bicicletta, vi facciamo venire voglia di andare in bici in questo servizio di Alessandro della Cap. Mai come questa sera Alessandria, città delle biciclette. Presidente Ferrari, a bicicletta? Siamo messi bene, stiamo per partire per un tour serale, culturale, in realtà anche gastronomico perché poi ci racconterà e dal punto di vista della scoperta in questo contesto andiamo a scoprire le bellezze della città di Alessandria. Sì, è una buona occasione direi per, per unire eh, la bicicletta, soprattutto in questo mese dedicato appunto alla bicicletta, eh, al piacere di fare una passeggiata serale per vedere quello che di bello c'è in Alessandria. Questo percorso prende il via questa sera ma proseguirà per tutta l'estate. Sì. Con che declinazione? In settimana e la domenica? Sì. Lungo la settimana, più precisamente il giovedì sera, eh, ripeteremo questo tour eh, per, eh, alla scoperta dei tesori artistici alessandrini. E poi la domenica invece alla scoperta delle colline alle porte di Alessandria, quindi le prime colline del Monferrato e della Cittadella. Ci sarà una guida turistica che andrà ad aiutarci ovviamente nella scoperta e a spiegarci nel dettaglio le bellezze di Alessandria e di questi dintorni. Naturalmente, questo, proprio per questo è forse un'occasione un po' nuova anche per gli alessandrini per approfondire cose che conoscono già o per scoprirne di nuove naturalmente. E poi dopo tanti chilometri in bicicletta beh, ci sarà il premio, abbiamo parlato di qualcosa di gustoso, quindi a metà tappa che cosa ci aspetta questa sera? Beh, questa sera un gelato, visto che l'ora è già abbastanza tarda, mentre nell'appuntamento domenicale ci sarà ovviamente un pranzo organizzato nel Monferrato. Allora direi che possiamo scaldare i motori, partiamo, pronti via! via. E così, tra una pedalata e una sosta con spiegazione, il ciclista dell'Ascom Bike Tour può apprezzare l'eleganza di una città che parla attraverso i suoi monumenti, che ha cambiato pelle in più epoche storiche e che è nota in tutto il mondo per peculiarità e marchi di pregio, come la Borsalino, che aspettano solo di essere scoperti, magari proprio grazie ad un giro su una due ruote. Quelle che vediamo sono tutte biciclette elettriche che verranno utilizzate per tutta l'estate per questi percorsi sia in città il giovedì sera che anche la domenica sulle colline qui dell'Alessandrino e del Monferrato. Forse l'utilizzo della bici elettrica in quel contesto è ancora più opportuno? Sì, diciamo assolutamente sì. In una città come, come Alessandria va benissimo anche la bicicletta non motorizzata, non elettrica. 
eh, nel per, in un percorso come quello che, della domenica dove si va a Lumonferrato sulle colline anche chi eh, solitamente non fa utilizzo di bicicletta quindi non, magari non ha l'allenamento per poter arrivare fino a Lu eh, sicuramente avrà qualche beneficio con la bicicletta elettrica perché eh, una, una grande mano te la dà diciamo che questa cosa è stata voluta in collaborazione con l'ASCOM per eh, appunto portare gli alessandrini anche fuori città soprattutto gli alessandrini eh, che, me, che un po' più sedentari se me lo permettono che appunto dicevo non, non usano la bicicletta per avvicinarli diciamo al mondo della bicicletta e magari anche all'escursionismo in bicicletta con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con l'informazione, tra poco dopo le sigla però ci sarà la pagina sportiva, parleremo di calcio eh, sia di Lega Pro che di Serie D e l'argomento sarà approfondito da Franco Capone. Poi subito dopo le previsioni del tempo e gli appuntamenti con le notizie utili. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana.